అండి ఈరోజు మీకు చాలా ఎమ్మిగా ఉండే అటుకుల వడియాలు ఎలా చేసుకోవాలో చూపిస్తాను అండ్ ఇది చాలా ఈజీ చేసుకోవడం అండ్ ఏంటంటే చాలా క్రిస్పీగా క్రంచీగా టేస్టీగా ఇంకా పుల్ల పుల్లగా చాలా బాగుంటాయి కిడ్స్ అయితే చాలా ఇష్టపడతారు అండ్ ఇదేంటంటే మనం కొంచెం ఎండ ఉన్నా కూడా ఈజీగా చేసేసుకోవచ్చు సో ఈరోజు నేను మీకు అడుకుల వడియాలు ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను ఇంకా లేట్ చేయకుండా మనం వడియాలు ఎలా చేయాలో దానికి కావాల్సిన వస్తువులు ఏంటో చూసేద్దాం అడుకుల వడియాలు చేయడం కోసమని నేను ఇక్కడ కొత్తిమీర అంతా కూడా కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి టమాటోస్ అంతా కూడా కట్ చేసుకుని కొంచెం గట్టిగా ఉంటే ఇదంతా కూడా బ్లెండర్లో వేసుకున్నాను ఆ తర్వాత ఇది అంతా కూడా పచ్చిమిరపకాయల పేస్ట్ అంతా కూడా నేను రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాను అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి నువ్వులు అలాగే సాల్ట్ పసుపు జీలకర్ర ఇవన్నీ కూడా రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాను అండ్ నేను ఇక్కడ దొడ్డ అటుకులు అంటే తిక్ పోహ అంతా కూడా తీసుకున్నాను అండ్ ఇందులో అంటే మీరు ఎన్ని వడియాలు చేయాలనుకుంటే దాన్ని బట్టి మీరు ఎంత అటుకులన్నా కూడా తీసుకోవచ్చు దాని తర్వాత నేను ఒక పెద్ద బాల్ తీసుకొని అందులో అటుకులు అన్నీ కూడా వేసేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ మా అత్తయ్య అటుకుల్లో ఇందాక కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమాటో అంతా కూడా వేసేసుకుంటుంది ఆ తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న కొత్తిమీర అంతా కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి మనకు ఎంత అవసరం ఉంటుందో అంత చూసుకొని మనం కొత్తిమీర అంతా కూడా వేసుకోవచ్చు దీనివల్ల మీకు టేస్ట్ అనేది చాలా బాగుంటుంది అటుకుల వడియాల్లో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ టమాటోస్ అని చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే టమాటోస్ వల్ల మీకు వడియాలకి పులుపు అనే టేస్ట్ వస్తుంది అంతేకాకుండా దీనివల్లే అటుకులు అంతా కూడా మనం ఇందులో వాటర్ మిక్స్ చేసుకోము ఓన్లీ టమాటోస్లో ఉండే జ్యూస్ తోటే మనం అటుకులు అంతా కూడా తడిపేసుకుంటాము సో మీకు టమాటోస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేను ఇక్కడ కొంచెం సాల్ట్ అంతా కూడా యాడ్ చేసుకుంటున్నాము సాల్ట్ అనేది మీకు రుచికి తగినట్టు చూసుకొని వేసుకోండి అండ్ ఇందులో కొంచెం కరివేపాకు అలాగే మనం పచ్చిమిరపకాయల పేస్ట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా అదొక స్పూన్ అంతా కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి అంటే మీరు ఒకవేళ కారం ఎక్కువగా ఇష్టపడేవారైతే మీరు ఈ పేస్ట్ అంతా కూడా అంటే పచ్చిమిరపకాయ పేస్ట్ అంతా కూడా ఎక్కువగా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఆ తర్వాత ఇందులో జీలకర్ర అలాగే నువ్వులు నువ్వులు ఇక్కడ హాఫ్ కప్ తీసుకున్నాము నువ్వులు అండ్ లాస్ట్లో వచ్చేసి కొంచెం పసుపు ఈ మూడు కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి నువ్వులు వేసుకోవడం వల్ల మనకు చాలా క్రిస్పీగా టేస్టీగా ఉంటాయి కానీ మనకి ఏంటంటే ఇందులో అటుకులు ఎక్కువ డామినేషన్గా ఉంటాయి కాబట్టి మనం నువ్వులు అనేది చాలా తక్కువగా వేసుకుంటాము ఇప్పుడు ఇదంతా కూడా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి మనకు టమాటోస్లో ఉండే జ్యూస్ తోటే ఈ అటుకులు అంతా కూడా పచ్చిగా తడిసిపోతాయి సో ఇందులో ఇంకొంచెం అటుకులు యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఆ తర్వాత మిగిలిన టమాటోస్ అండ్ ఇంకొంచెం కొత్తిమీర కూడా యాడ్ చేసేసుకొని అంతా కూడా చాలా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఈ మిక్సింగ్ ప్రాసెస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకు నేను ఇక్కడ వడియాలు చేయడం కోసం అని ఫోర్ టమాటోస్ తీసుకున్నాను అలాగే రెండు కట్టల కొత్తిమీర అంతా కూడా కట్ చేసి వేసుకుంటున్నాను అయితే ఏంటంటే మనకు టమాటోస్ ఎంత ఎక్కువగా ఉంటే అటుకులు అనేటివి అంత ఎక్కువగా మనం మిక్స్ చేసుకోవచ్చు అటుకులు మనం వాటర్ ఏమాత్రం మనము యాడ్ చేయం కాబట్టి ఎంత ఎక్కువగా టమాటోస్ ఉంటే అంత బాగా మనకు ఈ అటుకులు అంతా కూడా చాలా బాగా మిక్స్ అవుతాయి అటుకుల లోపల టమాటో జ్యూస్ అండ్ ఇంకా కొత్తిమీరకు తడి అంతా కూడా ఉండేటట్టు మనం చాలా బాగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత వడియాలు మనం స్టార్ట్ చేయాలి సో ఇక్కడ మిక్సింగ్ ప్రాసెస్ అంతా కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది ఒకవేళ మీకు కారం తక్కువ అనిపిస్తే కొంచెము మనం మిర్చి పేస్ట్ అంతా కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు అలాగే సాల్ట్ అంతా కూడా చెక్ చేసుకొని మీరు చేసుకోండి అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఒక బాల్ లాగా చేసేసుకొని దాన్ని మన హ్యాండ్స్ మధ్యలో పెట్టేసుకొని కొంచెం వాటర్ హెల్ప్ తోటి ఇలా ప్రెస్ చేసుకోవాలి సో ఇలా చేసుకున్నట్టయితే మనకు వడియాలు రెడీ అయిపోయినట్టే అంటే వడియాలు చేసి ప్రాసెస్ రెడీ అయిపోయినట్టే నార్మల్గా అటుకుల వడియాలు చేసుకునేటప్పుడు అటుకులు చాలా తొందరగా విచ్చిపోతూ ఉంటాయి అలా విచ్చిపోకుండా ఉండడానికి మనం వాటర్ హెల్త్ తోటి చాలా బాగా దగ్గరికి ప్రెస్ చేసుకోవాలి సో ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఈ విధంగా దగ్గరికి తీసుకున్న తర్వాత ఒక బాల్ లాగా చేసుకొని దానిపైన కొంచెం వాటర్ పెట్టేసుకొని ఆ తర్వాత ఇదంతా కూడా ప్రెస్ చేసుకోవాలి సో ఈ విధంగా మనం వడియాలు అంతా కూడా చేసేసుకుంటే మనకు అన్ని వడియాలు కూడా రెడీ అయిపోతాయి ఈ వడియాలు చేయడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది కానీ ఏంటంటే ఇవి ఎండిన తర్వాత చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి అంటే మీకు పుల్ల పుల్లగా అలాగే క్రంచీగా చాలా బాగా వస్తాయి ఇవంతా కూడా 
నార్మల్గా ఈ వడియాలు ఎండడానికి టూ టు త్రీ డేస్ అంతా కూడా టైం పడుతుంది మీకు మరీ ఎక్కువగా ఎండ ఉంటే మీకు టూ డేస్ అయితే ఈజీగా పడుతుంది లేదనుకుంటే ఒక ఫోర్ డేస్ అయితే వడియాలు ఎండడానికి టైం పడుతుంది అండ్ ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా చాలా సూపర్గా ఎమ్మిగా వడియాలంతా కూడా రెడీ అయిపోయాయి అండ్ ఈ వడియాలు మనము ఒక త్రీ డేస్ తర్వాత డీప్ ఫ్రై చేసుకుంటే మనకు క్రిస్పీ అండ్ క్రంచీ అండ్ ఫ్లఫీ వడియాలంతా కూడా రెడీ అయిపోతాయి అండ్ ఇవి టేస్ట్ కూడా చాలా ఎమ్మిగా ఉంటాయి అండ్ ఇది వచ్చేసి మనం ఫుల్ సన్లో పెడితే మనకు చాలా తొందరగా ఎండిపోతాయి సో నేను తీసుకున్న క్వాంటిటీ ఆఫ్ అటుకులకి ఇన్ని వడియాలంతా కూడా వచ్చాయి మీరు ఇదేంటంటే ఒకేసారి ఎక్కువగా కాకుండా కొంచెం కొంచెంగా చేసుకుంటే మీకు టైం కూడా చాలా తక్కువగా పడుతుంది అండ్ హ్యాపీగా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు అండ్ మీకు వడియాలంతా కూడా ఎండిన తర్వాత ఈ విధంగా అవుతాయి అంటే మీకు రెగ్యులర్ వడియాలంతా కూడా అంటే నువ్వుల వడియాలు చేసుకున్నా ఇంకా మిగతా వడియాలు ఎలా ఉంటాయో అలాగే చూడ్డానికి కనిపిస్తాయి కానీ మనం ఎప్పుడైతే డీప్ ఫ్రై చేస్తామో మీకు ఈ అటుకులంతా కూడా చాలా బాగా ఓపెన్ అయిపోయి మనకు చాలా క్రంచీగా క్రిస్పీగా అవుతాయి అండ్ మనకు అన్నంలో కలుపుకున్నా లేదంటే అలాగే తినేసినా కూడా చాలా బాగుంటాయి అండ్ సాంబార్లోకి అయితే ఇంకా ఇంకా ఎమ్మిగా ఉంటాయి ఇవి మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఇవి చాలా ఈజీ చేసుకోవడం ఇప్పుడు నేను వడియాలంతా కూడా డీప్ ఫ్రై చేసుకుంటున్నాను మీరు ఆయిల్ అంతా కూడా చాలా బాగా వేడెక్కిన తర్వాత వడియాలంతా కూడా వేసుకోండి అప్పుడే ఇంకా బాగా క్రంచీగా ఫ్లఫీగా వస్తాయి అండ్ ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా వడియాలు చాలా బాగా వచ్చాయి ఎప్పుడైతే మీకు వడియాలు చాలా బాగా ఎండుతాయో అప్పుడే ఫ్లఫీగా క్రంచీగా వస్తాయి అండ్ చూస్తున్నారు కదా వడియాలు సూపర్గా వచ్చాయి అటుకుల వడియాలు చాలా తొందరగా ఎర్రగైపోతాయి కాబట్టి అంటే మాడిపోతాయి కాబట్టి కొంచెం చూసుకొని మీరు ఇదంతా కూడా డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి అండ్ ఇది వచ్చేసి పర్ఫెక్ట్గా అయింది అండ్ చాలా క్రంచీగా వచ్చింది అటుకులంతా కూడా చాలా బాగా పొంగి అదంతా కూడా క్రంచీగా వచ్చింది అండ్ ఇక్కడ నేను ఒకటి ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను మీకు ఎలా ఉంది ఏంటనేది అండ్ ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా చాలా బాగా వచ్చింది ఇది మీరు రైస్లో తీసుకున్నా లేదంటే అలాగే తినేసినా కూడా చాలా బాగుంటుంది ఐ హోప్ నేను చేసిన అటుకుల వడియాల రెసిపీ మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను మీరు ఎలా చేస్తారు అది కూడా నాకు ప్లీజ్ కామెంట్స్లో చెప్పండి మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ నా వీడియోని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే ఇంతవరకు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ కాకపోతే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ కాండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో సీన్ నెక్స్ట్ వీడియో బాయ్